泊まってるプラカノンのキャズホステルなんですが、まあ、あの、昼過ぎまでちょっと仕事してまして、で、今日はあの、これから、え、プラカノンからまあ移動しつつ、まあ、あの、バンコクちょっと観光とかね、あの、しようと思ってます。まあ、観光用でもあの、おじいんとか行くんじゃなくて、まあ、なんかマーケットとか、あとなんか、まあ、日本人街とかあるんで、その辺をちょっとうろうろしてみようかなって感じです。まだね、あの、飯食ってないんで、まずは、昼飯から食べに行きたいと思います。いやー、あの、ずっとプロカノンにいますけど、やっぱ、居心地が良くてね、なんか本当あの、ちょうどいい感じがするんですよね。まあ、ローカルと、あの、まあ、外国人が好きそうなコンテンツと、まあ、なんか、バランスがいいような感じのところです。ここね、なんかめっちゃ、果物売ってるんですよね。しかも結構安い。結構夜までやってますね。泊まってるホステルの近くに、このポークヌードルの店があって、まあちょっと気になってたんで、ここ入ってみましょう。名前がちょっとわかんないですけど、あの、Google マップではすごくね、高評価だったんで、多分美味しいと思います。まあなんかあんまよくわかんないですけど、そのスモールボール、ビッグボール、エクストラボールってあって、まあサイズだと思いますね。まあなんか麺は結構選べる感じでした。まあなんかあんまよくわかってないんで、なんか適当に選べましたけど、まあちょっとね、あの、待ちたいと思います。こちらがポークヌードルのビッグボール40バーツ。だいたい日本円で150円ぐらいですね。麺はいくつかの種類から選べたんですけど、まあ、あんまりよくわかんないで僕、適当に見た目で選びました。ちょっと細めかなで、多分米粉の麺ですね。豚の内臓なのか、ちょっとどこからなのか、肉の方なのかわかんないですが。あとこれがまあ肉団子。あとまあ、これらは何だろう、パクチーかな。こんな感じです。スープが結構味濃そうなんですけど、意外とあっさりしてます。全然二日酔いあてとかに食べてもちょうどいい感じです。まあ、ちょっと薬味系のね、風味も感じますね。まあ、多分そういったちょっと香辛料が入ってるんじゃないかと思います。マレーシアのバクテーとかに近いのかなこのスープ。なんかそんな感じがしますね。辛味スパイスみたいなのがあったんで、ちょっと足してみましょうか。あとこちらはナンプラーですね。ちょっと足してみましょう。ちょっと味変わったな店内は結構広々として開放的です飯食い終わったんで移動しますこちらの BTS プラカノン駅から移動しますチケットはあのコインがあればねマシン使えるんですけど紙幣だけだよっていう方はあの窓口で買う必要があります結構なんか駅によって違うみたいですね。中心部にある麻生区の駅とかは、普通に券売機も紙幣対応してたりしたんで、なんかこの辺は結構バラバラですね。これは自動運転なんかあ、一応運転手いますね。こちらの列車で、プロンポンまで向かいます。え、プロンポン駅、え、すぐ到着しました。結構この街はね、日本人街と言われてまして。あの、まあ、あちらもね、日本語書いてますね。確かバンコクはもう何万人って単位で日本人いらっしゃるんですけど、まあ一番やっぱ日本人がいらっしゃるのがこのプランポンエリアになります。まあとりあえずこれからプロンポンの簡単な紹介をしていきたいと思うんですけど、ま,あ、まず特徴的なのはこの BTS のプロンポン駅の、えー、と直結で、えー、ショッピングモールのこのエンポリウムという、えー、ショッピングモールがあります。あとあの反対側にもショッピングモールがありまして、そちらがね、エムクオーティエという、えー、名前ですねで。この2つのショッピングモールに挟まれているのが、このプロンポンの、まず、えー、最大の特徴ですね。まあ、とりあえず、エンポリウム中入りますか。まあ、僕は住んでるわけじゃないんで、あの、あんまり詳しくはないんですけど、まあ、とりあえずあの、日本人街にあるショッピングモールってことで、まあ、結構中妻御用達とか、そんな感じらしいですね。結構ブランド物がたくさん出品されてますね。あ,あ、ボッテカベネタとかある。まあもちろんルイ・ヴィトンとかもあるんでしょうね。なかなかにゴージャスな内装ですね。さっきまで40バーツの薬膳スープみたいな麺を食べてた人間にはあまりふさわしくないような空間です。なんだろうこれ。風光の振り子的な家電とかもここ来れば結構揃う感じじゃないですか。ネスプレッソとかデロンジとかあります。スシローとかもあるんですよね。さすがバンコク。あ、一風堂だこれ。一風堂さんは結構東南アジア進出してますね。ミャンマーとかにもあります。一番上はこんな感じの
映画館になってます。結構高級感があっていい感じです。ここにもフードコートあって、ターミナル21と一緒で券を買ってチャージして買うスタイルですね。ターミナル21よりは値段は高いですが、その分ちょっと高級感がある感じです。続いて反対側の M クオーテにも行ってみたいと思います。エムクオーティーの方がなんか H&M とかあったりして結構大衆向けな印象ですね。まあブランドものもあったりしますが、ちゃんと無印良品もあるんですね。結構無地は海外でも人気みたいです。品ナートとかもほぼ日本と変わらないですね。こちらはユニクロ。いや、ほんとバンコクの生活はほぼ日本と変わらないっすよ。こちらはバンコクの木の国屋ですね。日本の本とかも買えます。こちらのエムクォーティーにもフードコートがありまして、えー、地下にあります。まあ、金額もターミナル21のパイヤー21よりは高いかな。まあでも意外と安いぐらい。300円とかで結構いい感じのご飯が食べれます。エムクォーティーは中にはもういい感じですね。こちらのスクンビットソイ33かなが結構日本のものが集まってる、えー、通りです。蕎麦屋さんとかある。すごい。お好み焼き屋さんもありますね。なんかメガネ屋さんとか、あとなんか病院とかもね、ここにあるみたいですね。これはアイリッシュパブから。あとはなんか日本のスナックとか、薬局とかもあるのか。で、この奥にあの、日本、日本人向けのスーパーが確かあったはずで、なんだっけな名前富士スーパーかななんかそんな名前だった気がしますが。あ、そうそう、これですね。富士スーパー。こちらが日本人御用達の日系のスーパーです。ちょっと中入りましょう。まあ、ちょっと中撮影禁止だったんで、まあ、撮ってはないんですけど。このなんかね、カスタードメロンパンと、えー、カルピス。合わせて55パーツなんで、まあ、200円ちょっとかな。まあ、これがの、ね、値段でね、日本のもの買えるって、やっぱ、いいですね。他の国だとあんまないですよね。なんか日本のものバカ高かったりするんですけど。まあ、ここだとまあ日本よりちょっと高いぐらいで、なんか刺身とか、あの普通に日本のものを買えます。結構なんか店内とかも、あのもう本当ザ日本のスーパーって感じ。床とか天井もなんかそんな感じで、あの本当にね、なんかタイにいる感じがしないです。まあ、店内放送とかも日本語だったりして、そういう感じのね、まあプロンポン、まあ日本人街ならではの、まあこういったところもあるんで、本当タイはね、初めての海外旅行にもおすすめですよ。海外移住も含めて。こっちにフードセンターって書いてて、なんか UFM って、あの、こちらも同じ UFM っていう名前なんで、なんか繋がってんでしょうね。なんか卸売業者かなんかかな。タイにね、もう一週間ぐらいいて、結構疲労が溜まってきてるんで、マッサージ屋行きたいと思います。ここですね。フォーマッサージ。なんか Google マップで結構高評価だったんで、来てみました。なんかね、安いんですよね。60分250バーツ。今日は太鼓式マッサージでしょうかな。ちょっと全身の方、やりたいと思います。なんかスタッフの方が、今日はあんまいないそうで、満室って言われて、一応5時に予約したんで、まあ一応それまで、どっかプラプラしようかなと思います。あと50分くらいあるんで、まあお茶とかしようかな。近くに結構カフェあると思うんで。なんか結構この辺、真面目なマッサージと、真面目を装って、中で不真面目なことやってるマッサージの2種類あるんでね、気をつけた方がいいですね。ちゃんとマッサージ屋さん内容を調べてから行ってください。とりあえずまあ、スタバ来て、これ飲みながら5時まで待ちましょう。5時になったんで、戻ってきました。マッサージ行きます。えー、というわけで、マッサージを得ました。えー、マッサージしてもらって、すごいね、もう、いい感じっす、体が。あの、ま、250バーツ1時間で、で、まあ、あの、やってくれた人には40バーツチップありました。まあ、計290バーツですね。日本だったらまあ、3、4000円はするんで、いや、本当お得です。この後は、新しくできたナイトマーケットに行こうと思います。
めっちゃ空いい感じですねここはまあなんか日本でいうと渋谷のスクランブル交差点みたいな感じかな違う気がするけどなこの奥に MRT のスクンビット駅がありますラッシュなのかめっちゃ混んでるえこちらのスクンビット駅からラーマ旧正駅に向かいますえ19バーツ安いちょうど電車来ましためっちゃ混んでんな。東京のラッシュアワーみたいな感じ。次の電車にしようかな。なんかね、日本だとここでめっちゃみんな乗り込むと思うんですけど、タイの人は待つみたいですね。すごい、ものの2分で電車が来た。ラーマ旧世紀到着。あの奥に新しいナイトパーテットがあるっぽいんで、行ってみたいと思います。あそこになんかセントラルプラザっていうモールもあるのかななんかこの辺も結構ね、便利な立地ですね。スクンビットから2駅、北に行ったとこにあります。なんかあっち側に歩行者行けないっぽいんで、地下から行くしかないかな。ちょっと一旦戻りましょう。駅の地下1階からこのモールに直結してました。まあ、ちょっと上に上がってきましたけど。いや、めっちゃ賑わってる。モールの1階から外出まして、マーケット向かってます。ここがどうやらマーケットの入り口のようです。にぎわってるなんか謎に光ってるビルとかってすごいっすね。入ってみましょう。わ、すごいすごい。なんか昔ラチャーダのマーケットに来たことあって、今はないのかなもう。あの、そこみたいですね。てかまあ、多分そこがなくなったんでこっちに移転したと思うんですけど、なんかよりこう、スペースとか広くなってる感じがする。でもやっぱ相変わらず人が多いっすね。何食べようかな。まあ、とりあえずなんかぐるっと一周して、まあ、なんか気に入ったもん食べようかなと思います。とっくに正月過ぎてるんですけど、タイはいつまでクリスマスツリー飾ってんだろう。食べ物だけじゃなくて、こういう洋服とか雑貨とかも売ってますね。すげえ、この辺とかめっちゃシャレ落ちやん。全然空いてなくて結構うろうろしたんですけど、ようやくここちょっと探したんで、ここで食べたいと思います。これはシンハラの500貫70バーツとこの魚ですかね。魚とご飯と卵のセットが、えー、これが69バーツなんで。合わせて139バーツかな、まあ、500円前後といったところでしょうか。今日はこちらご飯にいただきます彼みたいな魚ですごくね、美味しいんですけど、このソースについてるこの緑の唐辛子が超辛い。<笑>むせますね。いや、すんげえ辛かったっすけど、うまかったっすね。まあ、飯食ったんで帰りますか。MRT のスクンビット駅からこちら BTS の麻生区駅に繋がってますので、BTS でプラカノ戻ります。ホステル戻ってきました。猫ちゃん可愛い,い。